ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தூத்துக்குடி சாதம் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் நீங்கள் பார்க்க போகிறது நேந்திரம்பழம் பஜ்ஜி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்கும் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க நான் வந்து ரெண்டு நேந்திரம்பழம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு கா கப்பு நாட்டு சக்கரை ஒரே ஒரு பிஞ்சு உப்பு இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இப்போ ஒரு பவுலில் நம்ம வச்சுருக்கிற கோதுமை மாவை உள்ளே ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு கப்பு நல்லா பெரிய கப்பாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் கோதுமை மாவு அது கூட நம்ம வச்சுருக்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லா பெரிய டேபிள் ஸ்பூனாக இருக்கட்டும் அப்புறம் கா கப்பு நாடு சக்கரை நீங்கள் அதுக்கு கூட கூட நீங்கள் ஸ்வீட்டுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி பஜ்ஜிலேயும் அந்த வாழைப்பழத்துலேயும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் இருக்கும் இனிப்பு டேஸ்ட்டு அதனால் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு பிஞ்சு சால்ட்டு நம்ம வந்து இதில் வந்து சோடா போல் என்னமோ நம்ம சேர்க்கல இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க பஜ்ஜி மாவு மாதிரி இருக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் இந்த பதத்துக்கு இருக்கணும் பார்த்துக்கோங்க பஜ்ஜி மாவு மாதிரி இருக்குது அதை விட கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்குது இது ஒரு கால் மணி நேரம் ஒரு சைடில் நம்ம வந்து ஊற விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் கால் மணி நேரம் அது ஊறிட்டு இப்போ நான் வந்து நேந்திர மிளகு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப குட்டியாக இல்லை கொஞ்சம் நீலி நீளமாக பஜ்ஜிக்கு போகிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது இதில் டிப் பண்ணி நம்ம வந்து பொறிக்க போகிறோம் பாருங்கள் டிப் பண்ணி எடுக்கும்போது எப்படி இருக்குதுன்னு இந்த மாதிரி கவர் ஆயிரும் இனிமேல் நம்ம வந்து எழு போட்டு பொறிச்சிடலாம் பாருங்கள் ஆயில் ஹீட் ஆகுது ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் நம்ம வந்து நேந்திர மிளத்தை ஒவ்வொன்றா இந்த மாதிரி எடுத்து எடுத்து போடுங்க பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு இப்படி தான் வரும் பஜ்ஜிலேருந்து மாவு வந்து ஒரு இது கூட கீழே சிந்தாது அழகாக ஒட்டி கோட்டட் ஆகிவே இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் வந்து கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் வரும் கோல்டன் ப்ரௌனில் நல்லா திரி போட்டு நல்லா வேக விட்டுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் இருக்க வேண்டாம் லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்க வேண்டாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் நிதானமாக பொறிச்சிக்கிடுங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சு திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் கலர் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருப்பி போடுறோம் இது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் குட்டிஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நேந்திரமெல்லாம் சாப்பிடலனா நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க சாப்பிட்ருவாங்க பாருங்கள் நல்லா பொறிஞ்சிட்டு இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இணையை நல்லா வடிச்சுட்டு எடுத்துக்கோங்க ரொம்பலாம் அது எண்ணெய் குடிச்சிருக்காது பாருங்கள் பஜ்ஜி ரெடி ஆகிட்டு இப்போ இருக்கிறது எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி ஒன் பை ஒன்னாக போட்டு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட நேந்திரம்பழம் பஜ்ஜி ரெடி உள்ளே நல்லாயிருக்கும் அந்த ஸ்டஃபிங் மாதிரி அந்த பனானா வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃ